，你好，想弄点啥？我这有个价值六百万的传家宝，你收不收？价值六百万的传家宝，那可了不得了。那肯定了不得了，你想传多少代了？哦，呃，能让我先看看吗？这家价值六百万的传家宝，这不是你要收得起，我让你看看；你要么收不起，这不一百二百万人不让他看。嗯、呃，不是美女，你不管是价值多少万吧，呃，不管是六百万也好，八百万也好，甚至一千万也好，你既然卖东西，你不让我看，那我咋咋能给你估价呀？怎么能确定我要不要呢？是不是？你坐这儿，坐这儿，先让我瞅一眼，行吧？那你这样说，我答应你看一眼。这个东西是俺姥爷的爷爷传下来的。哦，你想，伢传到传到俺传到我这儿都多多代人了。那是，呃，从老爷的爷爷，那到现在最起码得四五代人了。这俺老爷说的呀。啊，这是这价值六百万。价值六百万，这我看这是一块银元啊。你不要看似一块银元，实则里边不一样。哦，不一样，对，跟别人家的银元不一样，那不一样，这是非常稀有的、珍贵的，你根本都没有见过。你看，你仔细。行行行，我先瞅瞅，我先瞅瞅，我用这东西垫起来，垫起来，因为毕竟你说的一家值六百万的，对对对对，得小心点。北洋龙，酷评七千二分，光绪元宝，这一面呢，这边是三十四年是他的年份，从他龙鳞。以及他这个三十四这俩字上来看，这是小制版的北洋龙，因为如果是普通的大制北洋龙啊，它龙鳞比较清晰。小制版的北洋龙呢，也就是北洋龙三十三年和三十四年的过渡版，把三十三改成了三十四，其他没有任何变化，这就铸造出来了三十四年的小制版北洋龙，像这个版别。呃，铸造量以及存世量非常多，我看了半天也没发现这跟普通的北洋龙有啥区别呀、啊？你上来能说价值六百万，我特别迷糊。你也别迷糊啊！俺老爷之前搁网上找着一个权威的专家，权威的专家，对，给他看过了，看过了，价值六百万，就这个。对，那当时专家咋说的呀？怎么能价值六百万呢？不能说上来一块银元就能值六百万啊！俺老爷给我讲过，专家给他说了，全世界就这一枚，它属于古品，所以说值面钱。哦，这个、北洋龙，孤品，对，全世界只有这一枚。是的。哎呀，呃，美女，是这啊？你可能家你们家里只有这一枚，但是不代表其他人没有这样的呀。因为北洋龙在咱们北方来说，呃，属于最常见的龙阳了。呃，虽然龙阳数量比较少吧，一般确实在家里都当传家宝了。但是这个也不是说孤品啥的呀，这跟孤品相差甚远。呃，银元里面能达到孤品的，确实你最低是几百万，甚至几千万都有。但是你这北洋龙可不是孤品啥的，这值不了六百万。你别给我搁这耍迷糊，我跟你说，你是不是想黑我的东西呢？黑你的银元？那不都是这吗？你的意思，我想低价给你收了。对呀、啊。然后再出去卖卖六百万。卖呀、啊，对呀、啊。呃，美女，你想一下，咱们俩讲这么长时间了，是吧？我有没有说这个东西值多少钱？没有说。有没有说我要花多少钱给你买回来？没有说啊，都是我说的、啊，他都值六百万。对对对对。你说值六百万，我都没有给你估价，我怎么给你收回来，给你黑回来啊？对不对？啊，这这这这个东西，你看啊，你们家的传家宝，呃，还是老爷呃老爷的爷爷留下来的，都传了四五辈了，是吧？对呀、啊。呃，你们家的传家宝，你还装起来，能值六百万呢？我给你看不了，是不是？你要说让我给你估估价，我不收，我给你估估价行。你说现在我要是收了，真是。想要卖你六百万传家宝的人了，来东西你还收起来，来来来装好装好装好装好，不行的话，呃，你可以让老爷子还找找原来不是给你出六百万那个专家，对吧？找那个专家，让专家再重新给你看一看，他真要是六百万收的话，那你直接卖给专家，行吧？那我知道了，我给你哥不是浪费时间了吗？哎，不好意思，不好意思，你非得看。
。哎，不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这是要发大财了，发大财了。嗯，哇，金元宝，金元宝。嗯，哇，金锭，上面还带字儿。啊、哦，对，是个福字，这个也有哇，看起来古色古香的呀，嗯，就是颜色看起来不是那么金黄啊，哦，一看你都是行家啊，这是啥味吧？这是我挖出来的，挖出来的，对，这两天从哪挖出来的？挖老宅翻修啊，嗯，肯定需要挖那个地基啊，挖出来的，地底下挖出来的，对，我的天哪，挖出来两个金锭，一开始我也不懂啊。但是当我查了之后，我才懂。我以、啊、我以为金锭啊，都是都是那种圆鼓鼓的，就元宝形啊，像电视剧里面那样、啊，特别漂亮。我一查资料啊，我才知道过去的金锭长这样。那确实，所以说我才知道这是真的。呃，你要说是这个铸造工艺啊，搁以前，不管是金锭也好，银锭也好，嗯，它铸造的确实非常粗糙，呃，嗯、跟电视剧里面啊两码事儿。啊，电视剧里面那确实是假的道具，哦、是不是？对对对，呃，真的确实是长这样，跟这大差不差。嗯、哦，哎，那你这拿到我店里来是想干嘛？想出手？嗯，你给个合适价位就给你。合适价位？啊、哦，呃，那我想问一下、嗯，你的这个心理价位总得有吧？嗯、呃，肯定有了。我这几天查了很多资料、啊，查了很多资料。嗯，这个金银它不同价，你如果说是这样的小银锭。嗯估计也就一二两种吧。啊，但是金价要比银价贵几百倍。嗯，你好懂啊。学习过，学习过，学习过。我心里预价一个三百万，一个三百万。对。那你的意思，我这手上一拖、嗯，拖了六百万。对呀、啊。啊。嗯。我的天哪，呃，只能多不能少。也可以适当的浮动。啊。适当的浮动。嗯。啊，心理价六百万。对。那下面，那我来讲一讲。对啊，改你了。那行，呃，价位这上面啊，咱先不说啊，嗯、呃，咱先说一下这个这个钉子本身啊。好，就这种颜色，看起来啊，它跟黄金啊就不搭边呃，黄金是金黄金黄的，并且黄金啊，你就埋在地底下埋，不管埋多长时间，嗯，它还是金黄金黄的，从来不会生锈。然后现在这个，呃，这个颜色呢？我看着就是黄铜的颜色。第二点呀、啊，嗯，呃，咱们就从它这个分量上来看，哦，呃，这要是黄金的，那你应该是有砸手的感觉，比较重啊。是。这现在轻飘飘的，我感觉连银子的分量都达不到。嗯，明白吧？它会不会是过去的工艺不纯呢？黄金就是纯度再低，你就是现在的7 5 0 K 金，嗯，它也比较重啊。只要是含的有黄金，它就比较重。现在这轻飘飘的、嗯，那从这两点上来断定啊，嗯、这俩钉子，我觉得就不是黄金的，而是铜的。然后以前啊，有很多地方有那风俗，嗯、比如说人去世了、嗯，在棺材里放上几个这种假的，因为真的放不起啊，太贵了，放几个假的给逝去的亲人嘛。还有另外一个呢，就是你看一下，它这上面有有福有喜是吧？其实啊，应该是一套，它应该是四个，现在只有两个，你估计再挖一挖，还能再挖俩，还能挣六百万吗？嗯，不是说还能挣六百万，嗯、呃，可以配上一套福禄寿喜。那一套是不是更贵啊？呃，这东西咋说呀？嗯、呃，不值钱。刚才我说的不明白吗？我我没听明白啊，没听明白。你刚才就你说了，他你看他卖地地啊，他肯定有超市啊啥家伙了，肯定颜色长得变了。你给我六百万，你给我了之后啊，你可以把它剪断，里面白买保证是金的。那我不不不，我也不给你剪断，我也不费那劲儿、嗯。这东西啊，它就不对，那明白吧？管值多少钱？这东西像你去古玩街买的话啊，像这种一个一二十块钱，一二十。我这是我真挖出来的，不是我买的。我没说你假挖出来的呀。他就这一看，这从他这个颜色的包浆上来看，这种铜的包浆上来看，嗯、这这埋地底下埋的时间还不还不长。如果长的，他就整体全部都是绿锈、嗯。这现在时间还不长，所以他这个绿锈都很少。嗯
，那说不定那人家埋还没埋多长时间呢，你给挖出来了。那你这胡扯啊！就这样的，除了俺谁谁也没动过。嗯，没事儿。我估计你还不懂。对，有可能我不懂。嗯，哎，你找高手再给你看看。三百万。三百万。那行行，祝你大卖啊！你好，想弄点啥？哎，老板，我这一次可捡着大漏了，捡着大漏了。对，嗯，啥情况？<笑>你先看看怎么样吧。啊，行，我先看看，我先看看，先看看。哦，哎，嘿嘿嘿银元，对，这是在我光谷二街的时候捡的大漏。这银元，说实话，真是我跟你说，真不是一般的银元，不是一般的银元。对，呃，我先上手看看，好吧？上手瞅瞅。行，我先瞅瞅啊。对。我的天哪，这是，嗯，说句实话，这是大清神龙啊，对，短须龙，你看这个须，它到这儿就是短须龙，它如果到这儿，嗯，它就是长须龙，对，算你识货，厉害，这个东西说句实话啊，嗯，我还从我干这一行开始，嗯，我都没有收到过这样的，我也没啊，我跟你说，来再让你看看。我捡漏是哦，还有一个双漏，双漏，对，两个都是大漏，你看看，哎，行行行，两条龙，我的天哪，嗯、两条龙，双龙的，对，我的天，双龙一两，<笑>哎呀，光绪，<笑>我的天呀，这边也有双龙，对，正反面都是双龙，对，我跟你说啊，我光顾二爷啊，都没碰到过嫩好了一个老头，呃、白胡子。白眉白头发哦，年龄非常大了。对，然后碰见我了之后，啊、说跟我有缘，说我面善。啊，哎，然后立马就拿出来这两块东西。嗯，当时我定眼一瞧啊，我一看都是两条龙，这不得了啊！咱玩这儿的，说实话，我这一辈子碰见的少啊。那我也没见过。<笑>老头说给我有缘，直接啪伸出来一巴掌。啊，我当时啊，我以为是五万呐、啊。一个五万啊！我说我说大爷不中啊！我这一个月三千多块钱的工资，我买不起呀、啊！啊！结果大爷咋说卖？啊，卖给人家五万，卖给人家五千，啊，卖给人家五千一个，给我只要两千，给我还留一千生活费。一个两千还是两个两千？两个两千哦，给我还留一千块钱的生活费。你说这这这老头说、哦、你刚花完工资。对呀、啊，我才三千块钱。对呀、啊，我兜着现在说实话，还有一千块钱的底儿。哦，说实话，我这发家致富全靠他了。没想到来了那么轻松啊！<笑>呃、这样老哥、嗯，我也说一下啊、嗯，咱说句实话，这要是真品的话，嗯、这两块龙阳、嗯，哪一个都得是千万以上的，千万以上的。我跟你说，我刚才来的时候，我都我都蹦过来了啊，知道吧？我蹦过来了，知道吧？蹦着来，人生达到了顶点。哦，你有没有看过人家那个啥东西？考试考一百分，那那那五五那跳了，说实话，我都走了在步伐，不是六亲六亲不认的步伐吗？对，说实话，我这现在满脑子嗡嗡嗡哎，我这也不知道要钱干啥呢。脑袋嗡嗡的，嗯，这样老哥，我先跟你说一下啊，我刚才说，我说要是真品，嗯，这每一个都是千万以上的东西，但是，说句实话，这两块儿，嗯，连银子都不是。来，开玩笑，不，没开玩笑，你听听声音，这声音就是铜的声音。你想说啥？你我说句实话，这老头还没有坏到底儿、嗯，心还没黑到黑黑的发亮。嗯，三千块钱给你留一千当生活费嗯。嗯，你要是真是给你要三千，你肯定也也得买啊。那给我说实话，这这给我三千，我肯定买啊！这体育该出手时就出手，人生没有选择，没有人生哪有几回搏？对呀、啊，搏、啊、<笑>好了，是不是？搏一搏，食、啊、材屋，单车变摩托。好好好，哎、我我先说一下，这俩都是假的。你这回，嗯、呃，人家说啊，摩托，人家是单车变摩托，嗯、你这是摩托连单车都没了、嗯，你这东西不对，假的，一眼假。明白吗？你说完没？我说完了，我再另外再给你说一下。你说，以后玩银元、嗯，尽量不要碰这种，比如说双龙啊，这什么短须龙、长须龙这种，嗯，大真级别的，嗯，因为从铸造的时候就没铸造几枚，从他们铸造好，嗯，流通到现在，嗯、你知道啥叫传承有序吗？那都有记录的，嗯、哪
，嗯，就咱们民间没有这样的，你碰到一个假一个，碰到一万个，嗯，也也都是假的。好，你说完了是吧？啊，该我说了，拿过来，我给你。行行行，来，这，你没遇到过，啊，你不识货，你都别说那么多。啊，我不识货。对。我跟你说，我这不卖，你想要我也不卖。我给给留，给俺孩子留着来。知道哦，行行行，不好意思，不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？哎，这没想到啊，大哥让碰到个老头，让我发财了。碰见个老头让你发财了？对，这是你赶紧给我看看这个黄金古董，这一坨能值多少钱？黄金古董。对，我的天，这这是一个老鹰的头啊！这上面的乾隆，哦，这上面还有字儿是吧？对，落款。离现在二百多年了吧？乾隆年字，嗯，哦，清代的。对对对。那你这东西从哪儿来的呀？哎，从哪来的呀？这我这个人心比较好，活该我发财啊！今天我出去玩的时候啊，碰到一个老头儿啊，老头儿穿的很朴素，破破烂烂的啊，说嘞家里有病人。急需用两千块钱的住院费，哦，迫不得已把这个穿了十五六代的黄金鹰头卖给我了。老头的传家宝，对，两千块钱卖给你了。对对对对，黄金的老鹰头，对，还是家里的古董，对，乾隆年制的，对对对对，两千块钱卖给你了。对，那这这老头，这家里有这黄金古董。还缺了两千块钱吧？看来这鹰头来历也不简单啊！你看这上面都有乾隆年制的这个落款。对呀、啊，你你还是比较识货的老板，我跟你讲啊。他主张还是非常厉害的，他跟我说的啊。老头主张厉害。对，主张在就是乾隆年间吧，出过大人物。嗯，也算大人物吧。啊，好像组建了一个帮会，叫飞鹰帮。乾隆那户啊，不是好出来玩吗？那下江南了，还家伙了。啊，你的意思就是，这是老头他祖上对，有帮帮会，飞鹰帮，对对对，哦，然后乾隆出来玩的时候碰见坏人了，哦，然后他主张帮他了，帮他了之后啊，这个乾隆一回宫啊，就命匠人打造了这个呃栩栩如生的黄金大鹰头，黄金鹰头，嗯，还特意加上那个乾隆字，哦，给他有个落款，对，然后一代一代传下来了。那你说呢？这老头他祖上厉害啊！啊，你的意思就是他在清代的时候，对，祖上，然后有一个什么帮会，回英帮，对，还救过那个乾隆皇帝。呃，乾隆那小子。啊，你的等于说这个鹰头是乾隆皇帝为了答谢他祖上，对，专门特意打造的，黄金打造的。听这个能工巧战，你看屌来的，哦，好厉害。我的天呀、啊，这要是真事儿的话，那这得可了不得了。肯定了呀，你光这这这一坨大黄金得多少钱？两千块钱买回来的。对，这要是真的，你这捡天大的漏了。那肯定啊，一坨大黄金得多少钱？那是那是那是，呃，就就要是真是黄金的话，就这么重的黄金，那没有个一一两百万也买不着。更何况这还是古董，对对,对，乾隆年制的。啊、我的天呀、啊，这这这这厉害了！但是老弟，你这。确定是黄金，肯定是黄金啊！他说的头头是道的，传了十几代人了。那你不能光听人家说呀，有时候这你不能光听人家讲故事。那肯定要听人家说啊！这个东西人与人之间的沟通、信任不都咋建立？哦，得知道来历，对，是吧？那不行，老弟，我虽然现在玩二银元、嗯，但是我以前啊，也弄过金银首饰啊。这、嗯、是不是黄金？说实话，我一眼能看出来。那你看。我看着不像黄金，那不可能。我看着是黄铜，黄铜能嘞，这关不是黄金嘞。呃，还有一个，重点在哪呢？就是你说的是，他说是乾隆年制的，对对对，啊，几百年了，嗯，二百多年。就上面这个落款啊，我觉得就是电脑字体。乾隆那都有电脑了吗？对呀，乾隆那个时代有电脑吗？如果不太清楚，应该。这说明你知道说明啥？说明这个东西也不是老的，不是老的。对。你两千块钱买，不是黄金，也不是老的，老弟，你这上当受骗了。那你赶紧给我看这值多少？我两千买的。两千块钱买的，反正确实不便宜。我觉得这么大一坨，在古玩市场上，估计卖个两三百块钱没问题。还有，对了对了，你看这儿，嗯，黄金不会生锈啊！你看这铜锈都出来了。这谁知道啊？我也不懂。乾隆那时候没电脑吗？没
，你开开什么玩笑？乾隆年间怎么可能有电脑？嗯，东西拿着，发不了财，骗着我了。那只能说是骗着了。哎，以后我跟你说，贪便宜的事儿别干。想一下，这么大一坨黄金。他要是真是缺钱，他直接卖给人家回收黄金的了，还当古董卖给那个急用钱，急用钱人家直接到黄金回收那儿不能卖吗？这不中，这不中，这这我本来黄金想帮拿了，谁知道他还骗我，我赶紧找他。别贪便宜了，美女，呃，东西呢？哎，哦，我就说人跑哪儿去了？你这家里收拾的很漂亮，家里还乱了。哎，不乱不乱不乱。上去了，看看好东西。行行行行行，哦，这这是这是一块银元，不知道没见过。哇，北洋省照，品相不错。这这种包间啊，在我们行内这叫一眼开门，味道非常好。全龙鳞，高额头，长尾龙，非常漂亮。这个肯定是你们家的传家宝啊、哦！那不是你说的这么专业、啊，我也听不懂。不是传家宝，不是不是。那你这是从哪儿来的呀？前一段时间有半年了吧，邻居看病了，然后来俺家借钱呢。邻居看病的、嗯、找你家借钱？哦。然后嘞，我看他七八十了，嗯。然后儿女都在外边儿。哦。儿女都在外边儿，我说我给他拿一千块钱吧，啊、然后借了我一千块钱。嗯。这前一段时间，前几天。过来找我，我还因为还钱呢。啊、哦，结果嘞，他给我拿过来一块证，拿一块一块银元。我说这啥东西？我也第一次见，也没见过。哦哦哦。他说用这抵账嘞。哦，用这一块银元抵账了。对对，我当时我说我不要了，你拿走吧，这光那家、嗯、呃家里边攒下来的。那是。然后我说再缺钱了，我再给你拿点儿。啊、哦、啊、哦。当时他没要，然后这一个非要给我。嗯。然后我我也没办法。嗯。然后我想，你看看，哦，一直不知道这是这能值多少钱，不知道这是啥，这是一个银元，你看北洋造，光绪元宝，那是清代的银元吧，是吧？人家都说啊，好人有好报，那果然是好人有好报。啊，你看你给你邻居借一千块钱，让他看病，然后他现在没钱了，拿这一块银元抵账了，是吧？嗯嗯，这一块银元，就让我估价的话啊，这得。这一块银元能值几千块？天哪，那么多！嗯、那是咦，我还说多攒几块，叫他多给我几块，我搭个银桌子嘞。哎，<笑>那不行，那不行！你要是用这银元做手、哦、做手镯了，那就太可惜了。确实是银的，用这大手镯、嗯、大戒指。以前是啊，以前很多家里传下来的老银元啊，都做手镯、做做做首饰，那都太可惜了。你像那个一个一个银手镯，现在两三百块钱。对不对？这一个几千块，你扔掉了太好多呢，这一种好多啊,啊！那你回头可以给他说一下，他要是再缺钱了，可以拿这个出手，哦、对不对？拿这个出手。老板，你给我看看这值多少钱？值多少钱？像这个品相的话，我能给个四千块钱。四千，咦，我都不敢卖了。啊！借我一千块钱，还我个这，光值四千。嗯，那没事啊。<笑>你这样，嗯、呃，你不用还给他、啊。你看，刚才你不是说他他并不是还没看好、啊、是吧？没有没有啊，病还没看好。年住医院。嗯、呃，你给你把银元还给他，嗯，他也用不上劲儿，使不上劲儿啊，这是吧？那是的。你把这个卖了，你不行，你把剩下的钱再给他点儿、嗯，给他点儿，他能最起码能用得上，啊、对不对,对？还有一个，你不是说他家里还有吗？啊、哦，有有。回头他今天在家没？估计没有。啊，没在家，没,、啊、没事儿。啥时候你碰着他了、啊，你给他说一声。哎，咱们介绍一下，对不对？他正好需要用钱，<笑>我是专门收这个的，<笑>是吧？到时候有啥说啥的，我收了多了，到时候多少得给你点茶水费。嗯，那管啊，那管。你别说了，好人有好报，<笑>做好事啊，就是就是有有那个啥，咋弄？这个今天这要留下吗？能多给点不能啊？那我再给你加五百，<笑>啊，行吧？自己付钱。<笑>行行行行，那我请,请老板吃一顿大餐。啊，<笑><笑>那行那行，那我就留下了啊。好，好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，发财了。我的天呀、啊嗯，这么大的银元，没见过吧？民国八年。对，而且这做工你看看，头发、哦、发丝，这肩章这什么，做工太漂亮。发丝、胡须、肩章都很清楚。对对对对，你看那个光，你们说的那种。我的天呀、啊，十元的
啊，对对对对，啊，你这东西从哪儿来的？<笑>从哪来的？啊，哎，今天啊，我出门的时候碰见一个老头卖这个东西，之前啊，俺家就是这个医院，那去。但是俺家的都是小的，小的多大的？一元的。嗯，对，自己好不容易碰到一个十元的。对，这我可懂啊！俺家那一块的都卖三百块钱一块。哦。然后这十块的，我试探性问他，我这个多少钱？啊、哦。他说：“年轻人，我也不太懂，家传下来的，你给个价吧。哦”啊。我给他四百块钱。给他四百。最后他后来，你看我年龄大了，能不能加一点？以五百块钱的价格给他搞定。五百块钱买回来的。对。呃，这样，你看啊，这十元的。嗯。呃，还五百块钱给淘过来的、哦，你想卖多少钱啊？呃，俺家之前我卖了三百块钱一块，这十块嘞，你最低得乘以十，啊、哦，对不对？三百块钱一块，乘以十，三千。嗯。哦，你的意思是，这想卖个三千块钱？对，但是还有一点，俺家的没他的好看，俺家刘啥啥那头发都看不清啊，还有这个胡须什么的都没他的好看。哦。俺家的那也比较脏，你看他这有光。嗯，明白了，明白了。给您放个漏。呃，你别说放漏的事儿了，我先给你讲一下啊。这个银元啊，在民国的时候就是袁世凯这种头像的，袁相银元。嗯、哦，对、啊。呃，最大面额呀、啊，它是一元。你像这十元的，见都没见过。嗯你没见过，说明你没有文化。哦，咱现在发行的货币还有一块、十块，还有一百来嘞，还得方便找零啊，大额了呀。嗯、哎。你先听我讲，嗯，呃，民国的那个一元的银元啊，你不要认为它是一元就面额小，在民国那时候一元就一块银元的购买力啊，嗯，呃，应该在五百到一千之间，那已经是非常大的最大的面额的这个银元了，嗯，然后呢，你像小额的有那个中元，中元因为。铸造的比较少，嗯、呃，很少见。但是两角、一角的、嗯，我不知道你见过没见过。嗯、就像现在的，就那五角，呃，一块的那硬币大小，就那样的。嗯，更小面额的，那就是铜板了，呃，带龙的，还有民国的双旗的，那时候是小面额的，就相当于咱们现在的零钱。像这十元的，真没见过，民国也没有铸造过。呃，这种十元的这个银元，那你不进瞎胡说吗？没有铸造过，我这咋来的？呃，有一个词儿叫“臆造”，臆造，臆想出来，造出来的，假的，算是现代的工艺品，明白吧？现代的，对，现在做的这个币，我觉得啊，十年之内铸造出来的吧，这个还还还好，我之前也见过五元的，呃，包括这个。呃，两元的就都都比那个正常的银元大一点，嗯，这个比更大，我的天呀，这这这多大了这，这这假的。这那你给我看假的是多少钱？连银子都不是，如果是银的，我估计五百块钱，他也不会卖给你，因为这么大个儿，肯定特别重，对不对？嗯，连银子都不是，你这五百块钱啊，算是打水漂了。嗯、不不不，我还是没听懂，你给我就说它值多少钱吧？值多少钱？嗯。呃，我估计你到果儿市场上的买的话啊，呃，一般不会超过一百块钱，不会超过一百块钱。对呀、啊，这就是拿在手上把玩的工艺品。那不对啊，那老头说的他家祖传的呀。老头说是皇帝赐给他的，嗯，对不对？咋说都可以啊。哦，骗你的。你的意思他说谎话了。对呀、啊。是是是是是，是不是？你老头说袁世凯给他的，那那不可能啊，对不对？哦，是是东西是假的。咦，我看到老头年龄怪大了，我讲都不会骗人了，那这样啊？哎，你确定没看？不要记住啊！你看啊，你五百块钱买回来，想三千块钱卖出去，这就叫想捡漏，贪便宜，不要贪便宜，贪小便宜吃大亏。咦，这个不懂啊，因为俺家之前有这个一块的卖三百，我要是十块的再卖三千了。以后就别想这样的事了。那不中不中，我再去找找他去，看能不能找到他、嗯。那行那行那行。这俺男朋友给我下了彩礼，说的价值一百万，你给我看看值不值？哦、呃，我看你手上拿的好像是金币。对，一、呃、百万的彩礼。是的。我先上手瞅瞅吧。可以。哎呀，这上面好像都是大头啊。这总共是五块啊，呃，四块大头的金币，对吧？对。然后还有一块是传阳。呀，还是二十一年的传阳
。嗯，一般我见到的都是银元、银币，这还第一次见到。这你说的是黄金的是吧？对，第一次见到黄金的。嗯，这是啥情况呀？哎，这不是俺男朋友吗？啊，然后说嘞，过几天去俺家去下礼去嘞。啊，下礼，俺那边彩礼的话是二十万。哦，二十万的彩礼，对，那确实，咱周口这边彩礼确实不低。你俺男朋友说了，二十万有点少，然后说嘞，拿一百万。你男朋友说，二十万的彩礼太少了，要拿一百万的彩礼。对，我的天呀，你男朋友家里看来条件非常好。所以说嘛，那肯定越多越好啊，我肯定愿意啊，对不对？啊啊啊！然后这他不是来了，啊、他来了之后，他跟我说嘞，就是现在应该做生意还是咋回事，拿不出来那么多现金。哦。然后说嘞，这几块金币一个能值二十万。哦，就这这种一块二十万。对，这不是五块，不是一百万吗？啊，意思就是现在一百万的彩礼啊，先不给。对。然后呢？就拿这五块金币来抵，是嘞，就是这个意思啊、哦。但是呢，我拿回家了之后，嗯，俺家里面人都说，这不是银元吗？说嘞是吧？啊、哦，他们都说是银嘞，这头一回见这金嘞，就是害怕有什么猫腻。我、哦、明白了，那你们家里老人看来也是见多识广。呃，银元见过是吧？嗯，那确实，我也是见过银元，没见过什么黄金的。这这这黄金大头，还第一次见。啊，意思今天过来让我给你看看真假，估估价。对，看看到底是有没有这个东西存在不存在。我的天呀、啊，这个三年的还不是普通的呀！你看前置板，前置板的也都是银的呀，哪来的金的呀？那不对，你不是还没结婚吗？没有，还没有是吧？嗯。那你得好好的考虑一下了。我跟你这样说，美女，嗯，我这玩银元玩了这么久了，玩了好多年了，嗯，真没见过黄金的大头。一般黄金的大头，那都是骗人的，假的。到古玩市场上买假货的时候能碰到这些，哪有说你说老的这个黄金大头真没有？你的意思是假的？听都没听说过。那你说这，那俺这个男朋友，你先别着急。你听我给你分析，嗯，我虽然没见过这个什么金币、黄金的大头，嗯，但是我以前啊，我玩过金子呀，嗯，我以前搞黄金首饰啊，嗯，金子我还是能认得出来的，就像这颜色，这可不是黄金的颜色呀，是啥颜色？我看你手上有个手镯是吧？这是黄金的吧？啊，你仔细对比一下，来来来来，你看，它俩颜色不一样啊，你看金黄金黄的。这这是铜的，铜的吗？对，黄铜才是这颜色，黄铜才是这颜色。你看跟金的颜色对比，你能看出来吧？是嘞。啊，那你这不是黄金的。那你说这，那这介绍的还是不靠谱啊？这是颜色，还有重量，黄金它比较重啊，嗯，它的密度达到十九点三，是啊，用手一拎轻飘飘的，连银子的重量都达不到，更何况是黄金的。所以这这这东西是假的，你现在没事儿，还不晚，知道还不晚，回去找他问问，看到底是弄差了，还是中间有误会，还是直接就拿假东西来骗你，对不对？毕竟一百万的东西，不不是说仨钱俩钱是吧？你说的对，那我回去我真再问问他。对，这要实在了嘞，他跟我说拿错了，接下来他再给我，他肯定只能给我钱了，再给我这些东西，我肯定不认。哎，对对对，人家彩礼一般都给钱啊，对不对？对呀、啊。你给这，你最起码你给真的也行啊，这这假的，哎，拿回去拿回去。我觉得他能大方啊，高兴了。没事没事没事，包包包包。您<笑>好，想弄点啥？老板呐，我这有个祖传的宝贝。祖传的宝贝，嗯，呃，这样你拿出来我看看行吗？你说，我看你这人干这的，你也不知道有这实力没有，你先看看吧。我看来来历不凡。嗯，不是一般家能有的，知道吧？哦，不是一般家庭能有的东西。行，行，呃，行行行，您坐这儿，我我先瞅瞅是啥。是啥？你听声音还不知道吗？哇，这是一个。黄金酒杯，黄金酒杯，对，慢点，这是黄金酒杯，对。我还有落款，大明宣德年制。给你说了，老祖宗老一辈留下来的，是不是？呃，有什么重要的来历吗？祖传
不要赖的，就是按奶给我的，知道吧？哦，奶奶给的。按说不是都是穿男不穿女吗？那是传家宝，搁以前的老规矩来讲，确实只传男孩不穿女孩。对，但是俺家没有男孩。哦，俺奶都留给我了。哦，等于说便宜您了。啊、<笑>现在就是发家全靠他。发家全靠他了。对。啊，想过上上人上等人的那个生活了。对，你看他这不一般，你看这龙凤。那是雕龙画凤的。是的，我看到了，有龙有凤，龙凤呈祥、啊。嗯，呃，那咱这个东西具体从哪儿来的呀？跟你说了啊，祖传一直传下来的。祖传一直传下来的。老祖宗传给俺爷了。哦。但是俺底下，然后俺呃不是没有男孩嘛，然后俺奶说的也不直接跟恁爸，就直接搁恁手里头了。手手了哦。那看来咱们祖上也不是简单人物。雕龙画凤，啥人能用？那你起码得是皇亲国戚以上吧？皇亲国戚，哦，您您的意思就是，呃，您祖上在明代的时候就已经是皇亲国戚了，然后这是祖传下来的。对，然后也不能说皇亲国戚吧，反正就是在皇宫里当差的。哦，在皇宫里当差。对，那就厉害了。这老板，我这来的也给你讲了，嗯，东西你也上手看了啊，是不是？对，这东西你看看，你能不能过五百万的头了？嗯。哦，您的意思想卖五百万？对，一千万、两千万我也不说了，是不是？哦，都五百万都说了。呃，是这，呃，咱们这个酒壶，我刚才也看了，上面确实有龙有凤。如果说是老的，像您说的，是黄金酒壶是吧？对。呃，像黄金酒壶还是老的，那你说是要五百万不高？我都是说东西跟你有缘，是不是？哦、我既然走到这儿了，现在这个店了、嗯，是不是？我都想就是想着。这个便宜都让你占了哦，但是我觉得呀，呃，因为我本身是做首饰出身，我觉得这个酒壶啊，它不像黄金的，不像黄金的，像铜。呃，另外一个，你别给我乱了，我说黄金跟铜我能不懂吗？另外一个，呃，你看这个都生铜锈了，还有一个呢，就是，嗯、呃，我觉得它这个工艺不像是老的，呃，不像是老的，因为老的啊，全部都是雕刻上去的。这一些我能看到，这上面有机工，有机工的这个痕迹，所以这个东西我要不了。嗯，您找就其他家给看一下，好吧？你没有钱，你都说你没有钱，光管那都俺那现在都去世几年了，俺那都活到九十多岁了，最起码得百十年了吧？哦，是不是？光这一辈都百十年了，你更别说。那是那是，那这样咱们把那个传家宝来，还还还装起来，装起来，这个东西可能是还是。呃，我这个眼界窄，再一个手头没那么多钱，是吧？您找这个再找其他人给看一看。没事，这东西东西都是看缘分，是不是？对对对对对，讲究缘分，讲究缘分。对对对，是这样。好，再见再见。您好，想弄点啥？国宝重器，您收不收？国宝重器。对。什么样的？我先看看，行吗？见过没有？这是国宝重器。这不是国宝重器，这是啥？你这东西从哪儿来的呀？这这是一个青蛙呀！这紫金青蛙，紫金的啊！对，我拎起来挺重。哎，这讲起来可有历史故事了。我跟你说，要不、哦、来历不简单。要不是讲到中国，我都不会拿出来叫你借，知道不知道？哦，你你的意思，这东西还是个老的？那本来是老的呀！你看这上面的包浆，包括这上面的摸的。汉字这些痕迹，你没看流传几百年了，那都你都。不过这个青蛙看起来惟妙惟肖的。嗯，对呀、啊。那流传几百年了，你这东西从哪儿来的呀？宫里传出来的。宫里，皇宫。对。皇宫里面有这玩意儿。你都不懂，我跟你说啊，这是一堆儿。哦，还有一个。对。我的天呀，两个。我给你讲讲它。俩青蛙。我给你讲讲它历史吧。啊。你听了也不要惊讶。也不要感觉到不可思议。行行行，您讲讲。在以前，俺祖上，嗯，具体拿朝的皇帝，这不管说，这说了要搁以前都要杀头了。哦，知道吧？俺祖上是以前是皇帝的书童，伴读啊，对，嗯，一直给他读到十来岁，哦，一直玩玩到一二一年，你想想。关系好的很，皇帝的伴读，嗯，关系非常好。对对对对，一给皇帝一个老师，可以这样说。哦，你的意思这是咋回事？皇帝的老师送的，这是皇帝以前的皇帝，他不是不叫皇帝，他可能是属于太子那一类的。哦，然后半路，然后他俩关系不是特别铁，最后他当上皇帝之后，嗯、这是他的把玩的一个玩具
啊，皇帝把玩的东西。啊，对，这是党史啊，它不是这个东西，好像不是属于在党史属于中原地区的东西。啊，这是哪的？这应该是以前的藩邦、外邦、波斯、啊、那边进攻过来的。啊波斯属于哪儿了？这就属于沙特阿拉伯那边了。嗯，不是新疆那边，当时是属于新疆那边都是沙漠，怎么可能有青蛙呀、啊？你这你唬我的吧？不是，当时那边这反正供奉过来的，然后照着咱这边的模型造的，应该是。哦，知道吧？我就说，我说这种青蛙，我看着小时候我见过，嗯、这这这跟咱中国的青蛙一模一样。你现在是见的多，知道不是？那时候要做这个东西，做工可就难做了。哦。所以我找老师傅，哎，可雕刻，这老、啊、你老师傅的眼都雕的都看不清。啊、呃，你今天就是过来让我长长见识。嗯、呃，对，呃，还想卖的，想卖了。嗯，要要那你这一对青蛙想卖多少钱？呃，几百年的话，一年咱能按一万来算吧。啊，你得过个几百万。哦，一年按一万算，这东西几百年了，嗯、意思就是最起码得个几百万，几百万，几百万。嗯、对,对，那一百万也是几百万，九、嗯、百万也是几百万呀、啊。几百年了，我就说具体哪个皇帝皇帝我不便说，所以说这个东西我给你大概估个价的话，啊，嗯、呃，给你要四百八十八万吧。四百八十八万啊，对，因为它有历史价值，也有收藏价值。是这，嗯，老弟，我觉得呀，你是走错地方了。我没有走错地方。呃，我跟你讲一下啊，我这儿主要是玩姻缘、嗯，但是青蛙我没玩过呀，嗯、更何况还你说的是什么紫金青蛙？嗯，对，对皇帝赏赐下来的、嗯，流传了几百年了，嗯，这来历太大了呀。嗯，俺家里人一直叫他当做宝贝，只不过到我这不是讲到中国了，手里没钱了才拿出来卖。那行，我那行，那我下面我讲讲啊，嗯，从它这个包浆以及它这个颜色上来看，嗯，它这个是铜的。你说是紫金，我觉得不是，它应该是紫铜。另外，就这种做工的话啊，我觉得像倒出来的，你要搁以前，如果手工弄的话，得手工雕刻，这没有一点雕刻的痕迹。以前哪有倒出来这一说、啊？那以前都是老师傅精雕细琢，拿着刀一点一点的刻出来，老师傅的眼都雕的都看不清了。你看一下这这这线。嗯、呃，这线这就说明是倒出来的模具，直接倒出来的，不是雕刻的。你雕刻得有，得有痕迹啊，这没有一点雕刻痕迹。长时间包浆，你看多厚，主要漂亮的东西。主要可能我还是不太懂。嗯，这这我主要是不玩青蛙，嗯，所以这个东西你另请高明，好不好？另请高明。我给你要的很便宜了，主要是它没有块要搁以前，它不是有个谁落块落个哪个师傅雕的？哎呀，好比说长大钱了，那都哎呀都有名字，对不对？你还别说，老弟还是比较内行的，嗯、对对还知道落款。那那那你你找高人给你看看吧，我不懂。我给你要的很便宜，四百八十八万，要给有真有款的，三千万你也拿不下来。我跟你说，老弟，嗯、你就这这玩意儿，说实话，因为我不懂这个，嗯、我就看着俩青蛙挺惟妙惟肖的。你别说四百八十八万，你说四百八，我兴许可能留下。你这这差的太远，好吧？四百八给你留着吧。啊不不不、嗯，我不喜欢这个东西，不玩。主要是缺钱，四百八也中。不是你这弄的，我这我这咋接呀、啊？这你既然说出来了，对不对？我想叫你换一手价的，你老弟说四百八就给你。不是，我怕你卖，万一卖亏了，你再问问高人，万一有，真花个几百万买。你真不要么？俺这传家宝几百年了。你先去，你这样，你先去卖，嗯、真是卖不出去了，你到时候再回来，行不行？行行行，啊，我卖个高价。对对对对对，你好，想弄点啥？我电梯的时候，俺那天送我的有一个金条啊。我想问问你，要是锯开的话，对他有影响没有？金条，什么样的金条？我能看看吗？可以啊。订婚送金条，看来你男朋友家家里实力雄厚啊。他们那边的规矩都说不信送钱，太俗了，都是送金条、啊。我的天哪！这根金条，我看上面还有落款，这字儿看着可不是现在的东西啊。不是嘞，人家男朋友跟我说的，这金条是他家家传的。哦，家传的，传家宝。对，原来不是说的，嗯、呃，就是那个定亲礼嘛，是十万块钱。哦，定亲礼十万。对，他给这个十万块钱，我给钱太俗了，他把这个家传宝、嗯、这个金条，然后给我，他说这值能值二十多万了。能值二十多万。嗯。啊，嫌钱，嫌给钱太俗气了，<笑>啊，是吧？<笑>我的天哪！呃，你刚才说这块金条要锯掉。是质疑他的真假吗？真假我不质疑啊，就是我俺弟弟有弟有女朋友，嗯，他
他身上的金戒指，我身上给他戒掉一点，打一个戒指。哦，想戒掉一部分，给你弟妹做一个首饰。嗯、是的，是的。哦。然后我把这个事情，我肯定得跟人家那个对象商量一下。嗯，那是。嗯，他不允许。啊、嗯。他说：“你不要去开，他说去开的话就不值钱了。”嗯。我有点担心。那确实，呃，古玩、古董。这一类的东西都讲究一个完整性、嗯，就像这根金条，如果东西是老的，真假没问题；如果你从中间锯掉一截的话，就影响它的完整性了，就变成残次品了。嗯，那样它的价值啊会大打折扣。哦，明白吧？就就像你刚才说这个那个订婚礼是吧？嗯，要十万块钱，他说这根金条最少值二十万。对，哎，这是完整的。如果说你把它锯开之后，有可能连十万都值不了。那那有点太不值了，你买个戒指才多少钱？啊、嗯，呃，但是美女，我得给您说一下啊，嗯、你这根金条我拎在手上，说实话，我感觉中间肯定是有问题的。啥问题啊？你得给我好好看看呀、啊。呃，我想问你一下，你跟你对象处多长时间了？没认识多长时间，但是就是经人介绍的。经人介绍的。对。嗯，有有多长时间？两三个月了。两三个月。啊、哦。嗯，对他有一定了解吗？嗯，还没有什么了解。还不是太了解。那他认识两三个月，能有多大了解？嗯，那我就跟你说一下，你得小心了。咋了？你这根金条有问题、嗯。刚才我说那个重量，黄金的密度的十九点三，不管是金条也好，黄金首饰也好，只要是黄金的，放在手上就是一拎。他会有砸手的感觉。那你说那个这现在这个是金条拎在手上，虽然也有重量、嗯，但是跟黄金的重量差得远了。能明白吗？你说那么委婉，是不是他是假的呀？嗯，大概率是假的。呃，反正他的他的材质啊，现在是肯定不对的。咱们再说一下，刚才你说他送你这根金条的时候，说是家里的传家宝。是的，就是意思是老的，对对吧？嗯，那咱们下面就验证一下他的基因老，从他的这个落款字迹上，咱们看一下，他这上面有一个上上呃足赤，这两边的其实是意思就是含金量，足赤就是说明含金量非常高。然后呢，中间这有一个晋茂，可能是他的商号的一个名字，从他这个上面的这个。钢印上来看，字迹上来看，软弱无力，一点儿感觉都没有。我觉得也不是老的，说明他的这个钢印的工艺都不对，材质不对，然后也不是老的，所以这个金条啊，大概率是有问题的。你可以，呃，回头你再问问是不是搞错了，能明白吗？哎，行，我知道了。知道啥意思吧？这信文让您给我看看。对，嗯，那个他不让我锯开。对你，对对对，就我就想说呢，他为啥不让你锯开？也有可能有这方面被你发现的这个这个考虑。他怕我发现是吧？对对对对对，那再收起来，东西还收起来，好,好吧？好好,好，你回去问问谢谢问问，搞清楚啊。好好，行，谢谢。啊，没事没事没事。叔叔，俺爷爷给我的银元能换成钱吗？我先看看都是什么样的，好吧？好。两块大头，一个龙阳。嗯，这个龙阳是江南甲辰，东西看着没问题，老包浆，只是壁面上有戳迹。嗯，这是大头，这个十年的，哎呀，这上面肯定是用东西拉过吧？这，嗯，我看来不敢给你经常在墙上凑。看着不干净，经常在墙上抄。嗯，哎呀，幸亏你抄的时间短，不然的话，这就品相就给废掉了。现在品相都不太好了，还是一个方尖章，十年方尖章。另外一个哦，这个也是十年的。这小朋友，我看着你好像也就十四五岁。嗯，这你这东西从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，俺爷送给我的生日礼物。哦，你过生日的时候，你爷爷送给你的生日礼物，对，一下给了三块。嗯，那看来你爷爷对你非常好啊。是的。啊，那你给你的生日礼物，这应该也没多长时间吧？嗯，才
才过不久，才过不久，嗯，那这为啥要出手啊？因为俺爷爷他生病了，天天光咳嗽。哦，爷爷生病了，老是咳嗽。然后我想看，我问他，你俺不去医院看看？嗯。然后俺爷说家里边没有钱。哦，为了省钱。嗯。哎呦，病了。然后我就想着，我把这钱卖了，换成，然后给俺爷爷去看病。哦，还别说，挺孝顺的一个小孩啊，等于说想把这个你爷爷给你的生日礼物这几块银元卖了，然后换成钱让你爷爷去看病。嗯。哎呀，那你。爸爸妈妈没在家吗？我爸爸妈妈去外地打工了，常年不回家，就过年的时候也就只回一两天。哎呀，哎，回来一两天就走了。嗯，你看看，爸爸妈妈也够辛苦的。嗯，这看着小朋友啊，你确实挺懂事儿。然后呢，你说你这银元出手呢，我还得给你高给你一个高价。这样，我先跟你说一下啊，小朋友，像这个龙阳啊。呃，像这种品币面上带戳记的，我们一般收的呀，一般就是两千块钱左右。这样，小朋友，我给你多拿五百块钱，两千五。那谢谢叔叔啊。啊，那这没事这没事然后这大头呢，像这种品相的呀，因为币面确实是划过，划伤了。我们现在收的呀，也就八九百块钱。我只是给你按一千，行吧？按一千，这两块。都划伤过，我都给你按一千，这个伤还挺严重，这个有个细长划，都给你按一千，等于说这几块三块加在一起吧，是四千五百块钱，给你抽个整，拿五千，行不行？行，哎，谢谢叔叔。嗯，这没事这没事呃，家里面啊，估计爷爷放的应该还有银元，以后如果再给你了呀，就不能在墙上啊或者在地上来回划。不然的话，就把品相给划划坏了，那样的话就影响它的价值，知道没？知道了。嗯，还有就就我估计像你这么大的年龄，也没拿过这么多钱，等一会儿给你过钱之后啊，直接就回家，哪也别去，好不好？好。嗯，挺孝顺的一个小孩啊。叔叔，那谢谢你了。我刚才去另外一家，他三个银元才给我一千块钱。哦，才给你一千块钱。嗯，我的天呀，那可能是，嗯、我爷爷谢谢你啊，没事儿没事儿没事儿，我这就给你算算账，给你拿钱啊。哎，你好，大姨，想弄点啥？老板忙着呢呗。啊。我想卖个几卖几个银元。卖几个银元？啊。没事儿，您您先坐，您先坐，坐这儿。哎，您坐这儿，拿出来我先看看好吗？看看。行行行。哦。是家里传下来的，是家里传家宝，传家宝，传家宝，我先看看啊，北洋龙，小制版的，那确实，这一看就是传世的，老包浆，这不是给那传，东西没问题，我再看下一个，总共是总共是五块，是吧？嗯，五块啊，我再看一下这个。哦，这个也是北洋龙，这是大致长尾，品相也没啥毛病。这三块是赞人英国的贸易银元。嗯，大爷，你这刚才你也说了，这是传家宝，为啥要出手啊？这？哎，我不买，也没办法。啊，我想着这这这留给后代多好呀。他几个，我两个孩子，一个闺女，一个儿子。哦，哎、我那挺好，儿女双全。哎，都分给他们了，一闺女二一人一人给他三十块。哦，一人三十块。哎，我这留了几个。这留下来的不少啊，这。哎、我留几个，我嘞留我房子嘞。嗯。一弄嘞，俺们房子不是拆迁了吗？啊，房子拆迁了，哎、那那挺好，可以住新房子了。住新房子嘞，我给儿媳妇住一块。嗯。媳妇嫌我脏，嫌我拉货。哦，嗯，那那，都都是呃，都是不干净，给小孩在一块不干净，说嫌我弄年年纪了不是？哦，嗯，你这年这是年龄大了都是这样。嗯，我妹妹呢，她在我跟她不住一块了，我另一方那个，在我另一方那个，我都我都啊不让住，嗯。
不让住了，不让住了。那你儿，你跟你儿子说呀？跟我儿子说，儿子说他两个人生气。你这这意思，你这卖银元是咋回事？是卖银元，我晓得吗？我的卖了，我我晓得交房租，自己赁了房子。哦，自己赁房子，住外边。住外边。哎呀，这弄的这这这大爷，这说实话，我觉得啊。你这个银元先别卖了，你回去跟你不是说你有儿子有闺女吗？你跟他们商量一下。你说这你说你自己你年龄那么大了，你说自己住外边也不合适呀。我闺女离得远，不想麻烦她。哦。离家里远。哎呀，你看这事儿弄的。儿子吧，你跟他在一块儿。哎，这样吧，大姨，你看啊，你这确实挺不容易的。听您这样一说，东西呢，我刚才都看了，品相都不错。呃，东西都是老的，没问题，确实是老的。呃，我这儿暂人啊，我给你给你个高价吧。像这暂人银元，我收的，一现在因为前一段时间我收的是一千三，这个现在我们收一般都收一千二。像您这情况呢，因为我往外卖，估计大概也就那一千四，我就给你一千四得了。这俩呃，龙阳的，北洋龙的，按理说现在行情确实也跌了一点呃，这个我一个给你这样吧。我就给你两个，再给你这个算一万块钱，一个五千，然后加上这个，它是四千二，一万四千二，我给你凑个整，拿一万五。那好，行吧？呃，不是，说句实话，这是我真是不赚钱，不赚钱。你你这谁呀？这这这，卖到今天我都不都上你这来卖。哎，你不过说句实话，我还是不建议你卖这个，你还是我回去跟你。儿子，再商量商量。跟他不商量了，商量啥？他不叫住来，嫌我脏，我跟他住一块弄啥？哎呀，嗯、老来的你看这事儿弄的。嗯。哎，那行，那我就给你收下吧。啊。好。好嘞。老板，你给我看看这里边有值钱的没有？有没有值钱的？啊、嗯。哇，这都是铜板儿，民国的双旗铜板儿。这些是乾隆、清代的铜钱，这，哎，这个看不清了。这还有宋代的铜钱，西宁。哎呀，这还有一个银元，大头。你这东西从哪儿来的呀？这，这不我上马上去了吗？啊，先马上老院子里面啊找出来的呀。老院子里面找出来的。是的呀。哦，妈说的，这是俺老太爷那时候，然后留下来的。哦，老太爷留下来的。对。那看来是传家宝了。我也不知道这是啥。可惜这个这个是假的，这是老假，估计是这就是民国那时候造的假，因为这个银元，就是民国那时候流通的钱。这现在有造假钱的，这个民国的时候也有造假钱的，这连银子都不是，明显的。你看一下，对比一下。哦、嗯，是不是？这我也不懂。嗯，嗯没事，这个先放一边。卖破烂儿说的，这银元过一百块钱，我没卖给他。哦，收破烂的，说这么多，加在一起，对，给你一百块钱。对呀、啊。连上这个，这个，这这这个。嗯。这些钱，那你幸亏没给他，你要给他，你这是亏大了。我拿回去，你看看。那你。嗯，咋说呀？这铜板、铜钱咱就不说了，光这三块银元都多少了？一块，只要壁面上没有戳迹、没有伤的。哎呀，这有个戳击，这一块都一千多，这这有戳的也得个是吧？也得个八九百块钱啊，是不是？我看还有没有银元了？哎呀，这哎，还有这还有还有，都是大头啊！哎，这还有一个阴阳，这是墨西哥的，这个便宜，这个我们收也就四百块钱哦。还有，你这还不少嘞，这哦，这个是十年的。还有没有了？没有了，没了。哎，这还有，还有，还有。哎呀，这是三年的，可你再扒拉扒拉，因为就里面银元价价值最高。你像那个铜钱铜板，说实话确实不咋值钱。再扒拉扒拉，你还不少。这是真没了，其他的都是铜钱铜板了，是吧？嗯、呃，幸亏没给他。这这就光这么多大头，这得几千块。至少几千块，这几块、哦、三块、六块、八块大头，呃，一个阴阳，嗯，有戳的
，八九百块钱，没戳了我们收拾一千二，明白吧？那你幸亏没给他，这太坑了。这铜板也是老的，这一看，咦，上面还有带龙的，这光漆的二十纹的铜板，这便宜，这一个也就几块钱。哎，一个也就几块钱，一般不会超过十块钱这东西。哦，那个方孔铜钱是吧？天圣，这都是宋代的，这种宋代的不值钱，一般两三块钱一个。呃，这咸丰，这能值个一二十块。这咸丰，清代的，这小平钱儿，这个是啥？这个是乾隆。嗯、呃，这样吧，我等一会儿给你分一分，因为哦，这个还是光绪，你光绪的也能值点钱，但是你这这个反正不会太值钱喽。但是我给你分一分吧，把那个清代的钱跟那个宋代的钱分开。你的因为种类太多，我看看，等一会儿看看还有没有值钱的，好不好？嗯，但是你这肯定是比那收破烂的要强得多得多，对不对？你就不值钱，你随便抓一把铜钱、铜板这些的，对不对？也得值个一两百啊。你说整个下来给你一百块钱，那是肯定是不行的啊。我先给你数数吧，看看分分类，好不好？好，好，好，谢谢。先我先把银元放一边，先把银元放一边。这传家宝不错，这这这正儿八经的是传家宝，传了好几辈儿了。民国的铜钱，清代的、宋代的都有啊。你好，想弄点啥？你好，老板，这是终于要发财了，终于要发财了。看看这个金，这金东西，金东西，嗯，知道这叫啥吗？这种这种形状的，这叫金饼。哦，你这从哪儿来的呀？都该我发这笔财啊！前两天我去咱这河边钓鱼去了。哦，钓着钓着，有个钓友过来了。他说他在河边挖蚯蚓的时候，挖出来六个这东西。在河边挖蚯蚓？对呀、啊，挖出来六个，就这金饼。对，嗯，那个钓友啊，我看他年龄比较大，哦，识货，他都不知道这是啥。年龄比比你还大？嗯，对，不识货。对，你猜送你一个。哎，不不不，你猜我多少钱买的？哦，你买的啊、嗯？花多少钱买的？一千块钱啊！一千块钱买了一个金饼，<笑>这不对呀、啊！这我看着这上面一两、嗯、是吧？一两的金饼我经常见、嗯，没这么大呀。呃，这个我也不太懂，他挖出来六个，后来要我、哦、六个全部全部买完了，嗯，就买一个，他后来要不让我一下给包圆了。哦，我为了稳妥起见啊，当时还没带这点钱，就买了一个、嗯，买了一个。他不懂，卖金子也不值这点钱啊。那是，呃，一两的老金锭，我看这上面都是落的啥款啊？嗯，哦，丰喜金行，保证足金，这边是一两，它的重量，这还是一个喜字，喜字一般结婚用，因为以前啊。呃，下彩礼，准备嫁妆，你有钱人，他都准备这种金饼。哦，我算过了啊，一两五十克，这金价光个按金价卖得卖个三十万块钱吧。嗯、呃，别别别，呃，以前的两啊，跟现在的两还不一样。这个上面从上面的这个落款上来看，这个应该最起码得到民国。你像民国那时候一两啊，它是三十多克。三十多克，对，你要是按民国后期的话，它是三十一点二克，民国前期它是三十六点五克，哦，都不一样，那是。不过咱肯定不能按两啊，这玩意儿我感觉是古董，我估计你咋着你得给我个，嗯，三十万五十万的。你一千块钱买过来的，就想卖三十万五十万？对呀、啊，捡漏吗？捡漏。嗯。哎呀，有没有听过一句老话？嗯。呃，偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。嗯，首先刚才我就说了，你这个金锭啊，一两的金锭我经常见，没有这么大，金子的密度啊比较重。像为什么要做这么大呢？肯定是增加它的重量。咱先称一下重量，行吧？哎呀，给你拿个秤称一下。我的天呀，五十一点八克。看见没？五十克还多嘞。哎呀。这造假的呀，他就没有学问。五十克是现在的一两，跟原来的根本就不一样。他造这么大，不对，然后重量也不对。嗯，这个啥，你说包浆啥的，咱就不说了，因为在河里面应该是刷过了，是吧？这个不太清楚啊。但是你看这里
，看这这这倒出来的感觉就，因为要是金子就不会存在这种情况，嗯，只有铜了啥的才会出现这种情况，拎在手上感觉轻飘飘的，嗯、呃，重量感没没那种砸手的感觉。这完全就是假的，对，好了，老板，等于说你上当受骗了。你回去找一找，你要是真是这两天的事儿，你还上河边找一找，能找到给他退了最好，好吧？你也不懂，我不懂。说的过去的脸跟现在的脸不一样，现在脸不都五十克吗？还给我多加了一克，我又占一个便宜。咱这是四斤，四斤，一斤是五百克，一。一斤十两，确实是一两是五十克。对呀、啊，以前是一斤十六两。嗯，明白不明白？秤、哎、不一样，几两八两嘞。我还叫他另外五个给他买两斤。那那那行那行，那你有钱你就去买吧。你好，想弄点啥？你好，老板。啊，还认识我不认识我？哦，我想起来了，上一次给奶奶过寿，然后呃，奶奶给了几块银元让我看，是吧？是的。咋回事？今天拿过来想卖了？你看不是，我这日俺奶又给我了。哦，又给你了。嗯，我上一次以为他没有了嘞。啊。这我前几天上一次可你这来看了，你不是真的吗？之、啊、前，我又回去给俺奶，赶紧我去给他买身衣裳，然后给他送过去了、啊。又给你这么多银元？嗯。这回比上回多呀，这。对啊，我上一次不是我以为他给俺爸、俺叔他们分完了嘞。啊。然后这我去到我的奶屋里，俺儿喜欢音乐，我问他有没有，我想到他给我拿个三块五块，我得开音会，自己给我拿那些三十块，三十块，嗯，哦，这厉害了这，这都是大头啊这，嗯啊，对啊，哦还有小头，还有小头，三十块、嗯、啊，对啊，哦还有传扬，还有传扬，你这肯定给你奶奶买的特别好的衣服，五百多也是花我。哦，花五百五百多买了、嗯、买了一身衣服，啊、哦，然后你奶奶给了这么多银元，对，她开心啊，她这是除了都是俺爸俺大那一辈给她买衣服、嗯，都像我这一辈的孙女这一辈没人给她买过衣服，没人买过衣服，我这还有九年呢，你这厉害啊这啊，买一件买一身衣服花五百多，你知道你这随便拿一块银元都不止五百多呀，是吗？啊。你看看嘞，你这这你要这么多也没啥用啊！你不行，你你你卖给我点呗，卖给你点吗？对呀、啊，我看你给我点，我看你出的价钱合适不合适？你我就我啥也不看了，我也不挑了。嗯，呃，小头大头呢，我都给你按一千块钱一块儿，一千块钱一块儿。对你这多少？三十块是吧？三十块，我给你三千呃三三万块钱，三万吗？嗯，咋样？管不管多给点？这给的价格不少了。你你我买了，我到时候再给俺奶奶买点其他东西，我说不定还管再。对呀、啊，你回去再买两身衣服啊。是的，你说的是的。行不行？要不然你不行的话，你要是不舍得卖，卖我完啊。对，你先给我拿个十十块八块也行啊。中。啊，拿十块吧。好。啊，卖十块。那那我就随便挑几个。可以，你挑吧。啊。你挑吧，反正那行。那我挑了。好嘞。行。我挑十块，剩下的你你给你不是说呃呃给你儿子留着嘛是吧？到时候给你儿子留着。我放点啊，我放点。五个，六个，七个，八个，九个，十个，行不行？这剩下你留着，我没挑啊。你看我是顺手拿的，是不是？行不行？中，原来这东西真值钱吗？那我上次我都跟你说了，你看，我跟你说我刚才看了，你这里面没有龙阳，回去问问，问你奶奶看收个收藏的有没有。龙的，比这个还大。这后边带龙的是吧？对，后面是个龙。中，我回去看看。那行，那就这样了。好，我直接给你拿钱了。好，谢谢。啊、好嘞。好嘞。